Bonjour à tous, ici Michel de Michel Real Estate et dans cette vidéo, je vais répondre à la question la plus posée sur le marché immobilier ici au Luxembourg. Eh bien, pourquoi les prix sont-ils si hauts et pourquoi continuent ces prix d'augmenter chaque année Eh bien, pour répondre à cette question, je commence avec les différents acteurs sur le marché. Pour commencer, les politiciens. Car les politiciens, ils ont besoin de nos votes. Sans nos votes, ils n'ont pas de poste, ils n'ont pas de bureau et l'État n'aura pas de ministre. Et donc, c'est un sujet qui est très très délicat et qui est très souvent euh, annoncé dans les médias et sur les réseaux sociaux. On voit tous les jours des nouvelles annonces et plein de commentaires lancés sur ces annonces. Eh bien, les politiciens, ils savent très bien que c'est un sujet qui peut apporter des yeux sur leur visage. Sans ces yeux-là, ils ne sont pas reconnus, on ne les voit pas sur la télé, on ne les voit pas dans les médias, on ne les voit pas dans les reportages, dans les journaux. Eh bien, donc, c'est très important pour un politicien de au moins attaquer ce sujet, mais de trouver une solution, ça c'est complètement autre chose. Eh bien, le prochain acteur, c'est bien sûr l'État. L'État bénéficie si euh, un bien immobilier est vendu au Luxembourg. À chaque transaction sur un bien immobilier, l'État gagne 7% sur cette transaction. On n'attaque pas encore le sujet du crédit impôt, mais simplement pour identifier le montant qui peut rentrer dans la caisse de l'État d'une transaction immobilière, on va d'abord commencer à comprendre que sur les 7% payés sur une transaction de 1 million, eh bien ça fait revenir 70 000 euros dans la caisse de l'État. Cela est plus ou moins un salaire d'un fonctionnaire de l'État. Donc à chaque transaction, l'État gagne. Et donc c'est bien dans l'intérêt si à chaque coup, euh, une transaction est faite sur 1 million au lieu de 250 000 euros. Les 7%, ça veut dire quelque chose et ça veut dire que l'État a assez de financement pour en fait se soutenir premièrement soi-même, mais aussi la, euh, le pays en soi. À part ça, l'État a aussi l'obligation de fournir des données sur le prix immobilier ici au Luxembourg. Dans notre cas, ici au Luxembourg, nous avons l'Observatoire de l'Habitat qui annonce chaque, euh, chaque année, au minimum, ou plusieurs fois par année, des données sur le marché immobilier. Moi, je trouve que ces données ne sont pas adéquates, pas assez détaillées et qu'ils ne nous reviennent pas assez souvent. Cela veut dire que la plupart des données ne sont pas assez détaillées pour déterminer la valeur d'un autre bien. Un problème, oui bien sûr, mais un problème qui a une solution super simple et moi je trouve que si on donnerait au notaire, car là toutes les transactions seront faites, si chaque notaire pourrait remplir dans un système informatique exactement les données sur un bien vendu ici au Luxembourg et si on compense toutes ces données et on donne accès au moins aux agents immobiliers pour déterminer la valeur d'un autre bien, eh bien ça peut déjà avancer sur les problèmes du prix annoncé ici au Luxembourg de, 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 de l'immobilier. Le prochain acteur sur le euh, marché immobilier, c'est bien sûr le propriétaire. Car c'est le propriétaire qui annonce son bien sur le marché immobilier et qui estime aussi à quel prix ce bien sera vendu. Eh bien, la plupart des propriétaires, ils ont acheté leur maison euh, juste avant la guerre ou juste après la guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale. Eh bien, ces propriétaires-là, ils ont bien sûr payé pour ce bien et ils ont payé un, un intérêt bien plus augmenté qu'aujourd'hui, on le voit sur le marché immobilier. Euh, à l'époque, on payait entre les 4, 5, 7, peut-être même 10% sur, son, sur ses intérêts, des intérêts sur son prêt immobilier, alors qu'aujourd'hui, on va des intérêts à plus ou moins 1,2, 1,4%. Donc, ils ont payé bien beaucoup plus que nous, euh, les jeunes, et ils sont aussi plus, comment dire, euh, fixés de vendre leurs biens à un certain prix. Pourquoi Simplement parce que tous les jours, ils lisent dans leurs journaux, 
ils voient sur la télé que le prix de l'immobilier au Luxembourg a augmenté encore une fois. Les médias eux-mêmes aussi, ils contribuent à ce, euh, cette hausse de prix. Ils ont besoin de vendre leurs journaux, ils ont besoin de vendre des annonces dans ces journaux ou sur la télé et bien sûr, ils ont intérêt à annoncer des sujets qui sont délicats et qui doivent être attaqués et vus, bien sûr, par le public. Sans cela, les médias ne peuvent pas survivre non plus. Et donc, malheureusement, la plupart des propriétaires, ils ont une vue sur le marché qui n'est pas du tout réaliste et que nous, les agents immobiliers, on doit particulièrement défendre parfois les prix injustes et parfois c'est vraiment le propriétaire qui pose le plus grand problème. Car sur le marché immobilier, il y a plus ou moins 900 agences immobilières. Chacune de ces agences est en train de battre et fait la concurrence l'une à l'autre pour avoir le mandat de vente sur un bien immobilier. Cela veut dire que parfois les agences, ils se mettent en accord avec un propriétaire d'annoncer un bien immobilier beaucoup trop cher et ensuite la stratégie se retrouve dans le fait qu'ils vont essayer de baisser le prix euh, euh, après que on a remarqué que le bien ne vend pas dans un mois ou deux et ensuite le propriétaire ou bien il devra baisser son prix ou il reste têtu comme avant et il reste sur son prix et il attend à ce que le marché immobilier a rattrapé son prix et ensuite le bien sera vendu donc. Mais cela ne fait pas de bénéfice au marché immobilier, ce n'est pas vraiment quelque chose que je souhaite pour les futurs acheteurs, mais malheureusement ça contribue en fait à la hausse des prix. Le dernier acteur sur le marché immobilier, c'est bien sûr le promoteur. Ce sont les promoteurs qui en fait vont développer un projet et le revendre au public. Ces promoteurs-là, ils ont aussi un problème, car du moment qu'un projet est réalisé et complètement vendu, ils doivent avancer sur un prochain projet. Et donc la plupart des promoteurs, s'ils n'ont pas de terrain à vendre ou à acheter, ils ont un problème et il n'y a pas de continuité dans le business. Pour en fait avoir une solution sur ce problème, la plupart des promoteurs, ils ont plusieurs projets à réaliser. Cela veut dire que soi-disant, si un promoteur a 5 terrains à développer et que sur ces 5 terrains, il a plus ou moins 5 à 10 unités à vendre, est-ce qu'il va vendre tous ses projets en un seul coup Bien sûr que non. On va d'abord développer un projet, ensuite le prochain et ensuite le troisième, quatrième et cinquième pour assurer une liquidité dans l'entreprise, pour assurer que l'entreprise survit, mais aussi parce qu'il peut profiter du prix immobilier qui augmente à chaque coup. Cela veut dire qu'à chaque moment qu'un projet est réalisé, au moins un an, deux, parfois trois ans ont écoulé et que le prochain projet a une nouvelle surface sur ce qu'elle peut se baser en termes de prix immobilier au mètre carré. Donc d'ici cinq ans, si on a cinq projets en main, d'ici dix ans, on va avoir beaucoup plus de revenus sur un projet qu'on a acheté il y a cinq ans ou dix ans. Un promoteur, il bénéficie donc de ne pas lancer un maximum d'unités sur le marché mais il bénéficie s'il a une fluidité, une continuité et qu'il est rassuré que l'entreprise continue à exister d'ici 10 ans. Donc, est-ce qu'il y a une solution pour ce problème du prix immobilier Oui, il y en a une. Moi, je pense que la solution est super simple et qu'on peut en fait la trouver du jour au lendemain. Premièrement, le PAG. Le PAG, en ce moment, il est hyper strict et on pourrait tout simplement donner une dérogation pour faire développer trois nouvelles communes ici au Luxembourg. En prenant des terrains labourables et les développer, on pourrait en fait constituer trois communes avec chaque euh, une possibilité de loger ou de lancer sur le marché immobilier 50 000 nouvelles unités. Et dans ce cas-là, on développe des nouvelles zones, des nouvelles municipalités, des nouvelles communes sur le marché immobilier. Et dans ce cas-là, une grosse multitude d'unités vont être lancées sur le marché immobilier et qui font baisser le prix d'ici un an ou deux. On devra aussi mettre comme condition que les investisseurs n'auront pas droit d'acheter dans, euh, dans ces communes, donc ces trois communes soi-disant. Dans le cas où les investisseurs ont le droit d'acheter des biens immobiliers qui vont être lancés dans le, dans, dans le futur, hein, donc, donc la DEFA, la, la vente est un futur achèvement, 
Les investisseurs, ils veulent en fait relouer ses biens ou bien revendre, mais dans la plupart, relouer ses biens. Donc la location est bien sûr liée au prix d'achat de le bien que cet investisseur a acheté. Si dans cette condition-là, la commune dont on parle, qui sera développée dans le, dans le futur, les acheteurs, ils auront la condition qu'ils doivent habiter dans cette unité pendant deux, même peut-être cinq ans. Pendant cette période-là, ils n'ont pas le droit de relouer, ils n'ont pas le droit de vendre le bien. Cela, en fait, assure que l'acheteur lui-même va bien y habiter dans ses biens immobiliers. Bien sûr, il y aura quelques-uns qui vont trouver des moyens pour quand même relouer d'une manière ou l'autre, mais en fait, on va limiter l'influx des investisseurs dans ces communes. Ceci serait une très simple approche et qui fera en fait au moins stabiliser les prix au marché immobilier. Mais la question est vraiment, est-ce qu'on veut que le prix diminue ou qu'il soit stable Eh bien, la réponse est non. La plupart des acteurs sur le marché immobilier veulent bien sûr que le prix monte. Les politiciens, peu importe ce qui se passe, ils ont toujours la possibilité de contourner le message d'une manière ou l'autre pour avoir les votes du public. Mais la plupart des politiciens ici au Luxembourg, bien sûr, ils sont liés au public et donc le public veut bien sûr que le, la propriété augmente en prix parce que la plupart des luxembourgeois sont propriétaires. Et bien sûr, le politicien ou la politicienne elle-même est aussi propriétaire d'un bien ou plusieurs biens immobiliers et souhaite que ce bien augmente en valeur. Maintenant, pour les propriétaires, si le prix diminue, eh bien, je pense que la plupart des propriétaires ne veulent plus vendre et qu'ils vont attendre à ce que le prix augmente encore une fois. Ceci sera pareil, bien sûr, pour les promoteurs. S'ils ont assez de souffle, ils peuvent tenir une certaine période et s'asseoir sur les projets qu'ils ont à développer et ne pas les développer jusqu'au moment que le marché immobilier commence à prendre un peu plus d'élan et que le prix remonte encore une fois. Les agents immobiliers, de leur part, s'ils vendent dans un marché qui baisse ou dans un marché qui monte, ça ne change rien du tout. La seule chose qui va changer, c'est qu'il y aura plus ou moins d'agents immobiliers sur le marché et que seulement ceux qui sont vraiment capables et qui, sont là, qui ont la possibilité de s'adapter aux nouvelles conditions du marché, c'est eux qui vont survivre. Donc là, il n'y aura pas de changement du tout. Cela veut dire qu'en fait, tous ceux qui sont propriétaires au au Luxembourg et sur le marché immobilier, tous les propriétaires, donc les propriétaires eux-mêmes et les promoteurs, ce sont eux en fait qui gagnent et l'État lui-même aussi, il est d'une manière ou l'autre propriétaire de tout ce qui se trouve en dehors de ces frontières, donc aussi l'État il gagne si le marché augmente au fur et à mesure. Les seuls perdants, ce sont ceux qui sont à la recherche pour leur première acquisition, donc le premier achat immobilier et c'est eux en fait qui sont les perdants parce que le prix augmente à chaque mois, à chaque coup, euh, d'une commune à l'autre. Mais ce sont aussi les locataires qui sont perdants. Donc en fait, une petite partie de la, euh, de la communauté est perdant alors que la plus grande partie de la communauté est gagnant. Donc la vraie question en fait c'est est-ce qu'on veut vraiment que les prix diminuent ici au Luxembourg au niveau du prix du marché immobilier Non, pas du tout.